。各位好，我是杨永明。我们这一节来都来看中美的军事竞赛啊、哦，因为我记得这个布林肯，美国国务卿在慕尼黑说。如果你不在桌子旁边，你就在菜单上。所以大家现在努力都在桌子旁边，然后呢，增加军事的这个这个竞争。首先，我们来看南海哈，这个南海当然菲律宾中间是变成一个夹心饼干，是夹心饼干，还是代理代理人？哦，那菲律宾海已经成为中美紧张对峙的前缘。其实呢，讲南海了哈，讲南海。那这个美国智库的这个研究员就说。东亚不管是发生任何战争，控制菲律宾海是个这里的菲律宾海啊，这里不一样。这里菲律宾海其实从日本、台湾到菲律宾的这个东部，这个叫菲律宾海。那南海呢？菲律宾把它叫做西菲律宾海，所以我们其实通常就讲西太平洋或者是南海。美国的亚太驻青康达，他就在一个就是也是智库的这个会议当中，他就严厉的指控中国大陆破坏南海的。国际秩序，而且他指控那三个倡议都违反国际现有的秩序。好、哦，他认为中国大陆剿控南海，然后呢，马尼拉增加非美的联合的这个巡逻的频率，那已经是大概第三次了吧？海空巡逻，然后菲律宾的参谋总长又开始在指控说：“哎，你怎么又驱离我菲律宾的这个三零零二号公务船？”那海警就像，其实我要进一步。这个保留进一步的管控的这个行动，哈，有这样子的，就是说冲突在南海，那然后呢？你看，这有一个新的东西，哈，叫做美国的远征海上基地舰，哦，远征海上基地舰，那英文简单叫做 ESB， 它上面事实上是这个平台可以搭载 F 3 5 B， 就垂直起降的 F 3 5那也可以支援杀人机、无人潜艇，从这里这个船舱里面出来的。所以它是一个，就是用于支援各种军事行动不可或缺的平台。那平行动式的海基资产是支援部队，也是装备，也是补给，也是作战能力部署的关键的基础建设的一部分。哦，那它现在这一艘第六号的 ESB， 哦，我们叫做海上这个基地舰，那正准备执行七月份任务，要航前往第七舰队。要到日本的横须贺港，那这样子的一个情况就引起这个关注。那同一时间，我们看到媒体另外在报道，解放军东风二十六，东风二十六事实上是这个相当这个应该算中程以上接近长城的这个弹道飞弹哈，它是一个核长兼备，就是可以搭载这种核子弹头，也可以一般的这个弹头的这个东风二十六的远远程，那就是长城以上的。这个弹道飞弹的发射器在哪里？在北京市的房山区的厂房。那另外，我们这边也整理了美国的一些就是军事武器上最近又经常出状况，比如说 F 1 6在韩国演习的时候呢，就例行飞行的时候，突然它的油箱掉下来，啊，那油箱掉下来是它它是在做演习，还是说刻意就是说飞行员的误触，还是说维修上的问题？这已经是第二起，哦，今年内一年之内的第第四起。然后呢，阿帕奇这个武装直升机。在密西西比的时候呢，也坠毁。然后呢，它的造船事实上大概一年只能下水一艘维吉尼亚级的这个潜舰。我看到这个，这个潜舰。那所以呢，美国的智库就说：“哎呀，没有关系啦，品质比数量更重要。我但是你如果数量差太多，而品质被人家越来越接接近的时候，那不就产生一个决定的影响？而且从军舰的表现，其实中国大陆品质。”也不见得比你差吧，对不对？所以这些的情况，中美之间的军事竞赛正在如虎如荼的这个展开呀、啊。岳老师，这个东西啊，讲得非常非常的清楚啊。首先谈到菲律宾的位置啊，菲律宾本身呢、啊，其实严格讲起来，跟大陆在南海，尤其是菲律宾海啊这么重要的位置，整个对峙啊，它其实是没有任何把握的。菲律宾本身来讲的话呢，不敢玩真的，他是就在等等美国的讯号。因为呢，经过这一段时间啊，谈到菲律宾跟大陆之间在南海的对峙啊，嗯、那么捷捷就是捷径的方法，按照配合美国的意思。我觉得呢，现在唯一啊，就是说，我必须要坦白讲一句话了啊，菲律宾的话呢，按照布林肯的话来讲的话呢，是在餐桌上也马上会变成菜单的。
、嗯、啊，是这种情况啊，因为大家要稍微了解一下，布林肯讲这句话，就透露出来这个残忍的本质的同时啊，因为美国本身来讲不会考虑菲律宾的处境的啊，要叫菲律宾自己来面对，就像这一次的话呢，在台湾这边情况下来讲啊，美国本身来讲的话，要自己直接面对这些任何的军事上的风险，他都是非常小心的。然后第二点的话呢，我必须要强调一下啊，就是说是目前为止啊。有关于美国的工业各方面，就大家常常在讲美国的军工复合体有多么大的伤害，有多么大的危害。那个时候我们都有两种假设：第一个认为美国人的钱是花不完的；第二个认为美国的科技一定领先的。嗯，现在的话呢，我现在发觉啊，美国本身钱是要准备花完了了。啊，就说任何的花钱的事情，因为太多，毕竟花的多。还有一点的话呢，我觉得美国科技不管领不领先呢、啊，我觉得美国人的工人素质是非常严重的啊。其实我不想多做这个联想，就是民用客机啊，讲到那个波音，波音是我们从小成长到大里面最了不起的飞机公司。现在的话呢，波音出的飞机不是掉门了，就是掉轮胎的，掉这个掉那个的，问题一大堆啊。很多人都会觉得说，以前的话呢，你出去玩没考虑要坐哪一家的飞机，现在一考虑到说。可能刚好是飞的波音七三七 ，M X 的话呢，哇，就觉得说好像蛮危险的。同样的情况啊，就是美国的战斗机啊、航空的方面啊，各方面，还有美国的造船啊，各方面的情况出现了一个非常非常严重的问题。因为你这个数值啊，当然了，我不是军事专家啊，对，我们舰长可能比较了解一点，但是你基本上的话呢，我觉得，我个人是觉得说，军事科技上的。劳工施工的素质，要比一般的民用应该是更高、更严谨。因为毕竟的话呢，你面对的情况都完全无法预料，而且是战争情况嘛。你民用客机的话呢，基本上是不可能出现太危险的情况，所以你基本上飞得去、下得来就行了。但是你军队上面要翻要滚啊，各方面的情况，你现在这一下子的话啊，又油箱掉下来了啊，那油箱掉下来，大家知道一个飞机能够飞动，就是靠油箱啊。你不能够说靠滑翔啊，对不对？你在这种情况下的话，你要面对自己极大的压力。所以说，你在这种情况来讲的话呢，我觉得美国本身呢，无论是在工业的能力上，以及造船的能力上来讲，跟大陆比起来的话呢，因为老早原来有计算，就是以造成的件数来区分的话。大概差了好像十四五六倍的这种感觉啊。那么现在的话呢，美国自己这边你讲什么都没有用。你个实际上哈，我最后要讲一句我心里的感觉啊。我觉得我们做这种军事上的分析啊，其实直接的效应不大。我还真想看到人好好打一场，看看到底行不行啊。来，舰长，嗯，刚刚主持人有特别谈到啊，也就是东风二十六，东风二十六的这一个嗯。弹道飞弹，它虽然是表面上是说何尝兼备啊，但是它实际上来讲，它不但可以攻击陆地的固定目标，它也是弹道的攻船飞弹。这件事情是怎么知道呢？所以说，在看解放军各种的它的兵力展示的时候，要特别注意，这是在二零一九年。嗯，大陆国庆的时候，他们特别讲清楚的，可以攻击海上的目标、嗯，所以海上的目标是活动的目标，而且事实上，美军早就已经发现，他们使用这种弹道飞弹去攻击海上的目标的时候，它海上的靶标。它用的是可以活动的，它不是像我们一般我们台湾在做这种熊二啊、熊三啊这种飞弹测试的时候，靶船是不动的，它的靶船是在动的，嗯、所以它的命中率可能比我们想象的都要好得多。嗯、然后以射程来讲，它放在东南沿海，其实也就是所谓的关岛杀手，只要打得到关岛，对不起，现在说要要要新建天宁岛。的机场，也就是在关岛上面一点点的这个机场，当初在二次世界大战的时候，去日本那个广岛跟长崎投原子弹的的 B 二十九轰炸机，就是从天宁岛起飞的，也一样在射程之内。好，那现在刚刚讲到海军这么多的舰艇啊，其实美军早就已经面对这个在舰艇数量上面大幅落后。那个中国大陆的情形，这个红色的就是就是所谓的中国大陆它的一个舰艇的状况。事实上来讲，也在二那个二零二四以现在来讲。
它事实上已经超过四百架那个四百艘的舰艇了。可是我们看到美军的舰艇，除了最近啊、哦、说那个 JFK 的这一艘航空母舰，那它有直批命名，但是呢是也就不过如此而已。这个也就是当初他们在做二零四五的这个兵力设计的时候，他们有一个很大的部分，他们要做什么？他们其实要做的也就是无人的舰艇。他们为什么要做无人舰艇呢？因为他们的无人舰艇就是长成这个样子。这个船型呢，事实上来讲，这个也就是它是商规现货，它是商用的，商用的这些原来提供给到。那个专油平台上面去做补给的人员运输的，它不是军用的。但是为了现在大规模部署的话，它就开始使用这样的舰艇。这样的舰艇，它要大量的使用所谓的 Data Link。Data Link 真的都万无一失吗？另外，我们来讲到有关于核动力潜舰的时候，这里大家讲说，呃，在未来啊，在那个二零二五的时候。他只能够要要求做一艘，可是要唤醒一下大家的记忆啊，也就是说，当初那个在那个南海撞到的，呃，这一艘那个核动力潜艇，那现在的状况是什么呢？他其实要修五年呐、啊，他要到二零二八年，他才能修得出来。那他要等到二零二八年才修得出来的话，这个也就是暴露了他们现在造船厂。以及它的专业技术的这些技工非常的不足，那这样非常的不足的话，也就是它不但潜舰打不出、打造不出来，它的水面舰也有问题。所以我们现在看所看到的，它无论是下一代的巡防舰，或者是下一代的驱逐舰，其实都比原来所预定的部署时间都要 delay。而且那个舰就表示说，它其实对南海跟西太平洋这个区域的水底的掌握，其实远不如它对大大西洋的这个了解啊，对对不对？没错。来，韩冰，其实我我觉得菲律宾海当然是一个很重要的东西，是没有错。美国绝对不会轻易放弃菲律宾海。可是你知道菲律宾海重要，你觉得解放军会不知道吗？嗯，他现在就是在跟你抢这边的主控权啊，所以很明显的，大家都在争夺这一块地方。那至于康达说。中国破坏了南海的这个国际秩序，是其实不是吧？中国大陆一直在谈什么南海行为准则，就是希望建立一个大家都遵守的国际秩序。没错，那谁不希望南海行为准则通过？是美国啊。嗯，所以谁在破坏南海的国际秩序？是美国在破坏南海国际秩序。美国不希望在这里成有国际秩序。对，因为这样才有它的空间，所以美国才是整个事情的罪魁祸首。那至于说菲律宾，它到底是菜单？还是坐在餐桌上呢？我告诉大家，都不是，他是前菜，他连菜单都上不了。我跟你讲，他就是那个小菜，他被美国人玩成这样子。老实讲，他现在是身不由己啊！我不认为他们，他们政府中的有私私事，应该不想这样玩，因为他明知道他玩玩不过老公，可是被美国逼着，他不得不这样玩。那可是呢，我觉得美国现在啊。他的造船能量，其实他不止造船能量出问题，他很多都出问题。我举一个例子好了，俄罗斯。那时候解体，前苏联解体之后，它冷战结束了嘛？冷战结束了，那俄罗斯把很多精力、很多经费都不像以前一样用在军工产业，都在用在其他民生产业。结果后来俄罗斯赫然发现，当他开始经济比较好转之后，他想要造船，造不出来。嗯哼，因为所有有经验的工人啊，这些量能全部都流失掉了。对，他现在要重新再去建立起新的造船产业，非常困难。是，那美国也是一样。美国在冷战结束之后，因为他觉得我不需要造那么多艘船了，我要求精，我不需要求数量，所以就大幅裁减了这些工作，造成了造船工人工业的大幅工人流失啊。现在美国你知道为什么他造不太出来？因为有经验的工人大部分都不在了，嗯，都已经转到别其他行业去了，要不然就已经开始老化凋零了，所以他造不出来了。所以他现在只好跟你睁眼说瞎话，说，哎，品质比数量重要，你不要骗人的啦。美国海军一直在叫说我们的数量不足啊，你我们你给我这么少的数量，我没有办法跟中国海军拼啊，因为数量差距越来越大。美国现在只有两百多艘，中国大陆已经破四百艘了，而且它在吨位上也增增加当中，质量上也不见得比你差、啊。我跟你讲，一个最简单的名证就是。美军为什么现在他明明可以做更先进的船只哦？为什么他不断在建造亚里伯克型的改良型？为什么？因为便宜啊。嗯，因为他
，如果是金的话，如果只要金的就够，它可以少建几艘这种亚里伯克级，去建更先进的船舰了、啊。他为什么不这样选择、嗯？因为他知道数量真正最重要。Yeah. 对，好的，我们进一下广告。各位好，我是杨永明。我们这一节来关心正在进行中的两场战争：乌克兰战争，还有加沙战争。哦，那当然先从就是拜登在骂普丁，哦，普京疯狂叉叉叉，电视上面不能讲，你就自己知道，他真的是口出这个出口啊。哦，那拜登就这么直接讲，拜登现在变成标题党。那普京就说：“你当总统叫好。”他反而去回答说：“呃、欸，因为媒体问他嘛，那川普跟拜登，你觉得谁比较适合下一任总统？”那普京居然回答说：“我认为拜登比较适合俄罗斯。”从他话看的说的话看起来，我认为完全正确。<笑>他说他是疯狂的什么？哦，其实这讲真的讲假。还是刻意讲反的，因为你想想看，如果普京去讲说，我觉得派拜登、那、啊、川普比较合适，哇，你可以看到美国的这些自由派的媒体就开始在这个在黑这个川普了哈。那真的拜登更好猜透吗？那可是这个重点来了，布林肯在德国的慕尼黑安全会议当中的时候，他就说，中美竞争就像是餐桌或者是菜单。如果你不在餐桌上，你就会在菜单里面，啊，这非常现实主义，哦，也就是所谓的这个意思什么意思呢？你就是布林肯说，哦，透露深深的冷酷跟含义，那也就是你如果不是愚蠢，你就是刀肉，对不对？那拉夫罗夫俄罗斯的外长就说，哎，美国的胃口特别好，可别在民主的餐桌上噎着了。所以呢，他们两个在集团底巴西的集团底会议当中是零，零互动，哦，那当然这里面他们说他指责俄罗斯，可是呢，我们看到哈，其实，不，美国跟布林肯呢，在这个集团底会议上是孤立的，哦，什么孤立呢？我们等一下再谈。那拜登又谈到，就是说这，俄乌战争两周年，时间，他他讲的话我觉得很好，大家看，时间在流逝。历史在看着我们，历史在看着你啦，拜登。<笑>我们今天不讲他怎么发生的，两年了你还让他持续在这边，对不对？大家要和谈，你都不愿意，所以我们不能够背弃乌克兰。普京指望着我，指望着我们这么做，好、哦。那因此呢，联合国就认为说，乌克兰连几个世代都会遭受到战争的苦果呀。对不对？而美国去经济制裁俄罗斯的收效有限，经济制裁要孤立俄罗斯。这个从一开始战争的时候到现在，大概超过四十八个国家跟地区开始全面的制裁俄罗斯，但是并没有效。哦，因为什么呢？经济制裁使得俄乌冲突，反而获利的最大的获利是美国，是美国赚饱了。哦，在俄乌战争。当中，各各位，这一段红字哈，我把它框起来。这是美国白宫的经济委员会，他的经济顾问自己讲的，因为他想要去推动美国的众议院接受他提案，九百五十亿当中有六百零七亿是给予乌克兰，但是在众议院里面的共和党不接受，所以他想要去 promote。他说：“哎，我们这个六百零七亿给予乌克兰的，其中有百分之六十四回流到美国没有写完。”到美国的军火产业的订单，他真的就这么讲。后面还在告诉我们，德国、法国、日本、韩国给予乌克兰的这些所谓的军事援助，也有很大一部分是订到美国的军火产业。所以各位，六百零七亿元里面的六百分之六十四回到美国的军火产业，就很清楚了嘛。谁在赚？而且包含整个外资从欧洲移开到美国。以及美国不准大家去买俄罗斯的天然气，对不对？还记不记得？然后呢，美国的天然气、美国的原油就开始大量的输出到了欧洲，啊、哦，造成了通货膨胀，美国大赚其钱。所以呢，
，他同时还要继续的扩大制裁俄罗斯。一方面是觉得，因为《纽约时报》说嘛，你制裁有限，那当然我就要扩大。这里面他这次又加了十七家中国大陆的这个企业，哦，十七家总共。那大陆就说，这个才叫做经济胁迫的典型典型的举动啊，对不对？我们进入到就是加沙战争，在巴西。因为巴西这个集团体会长会议，这个外长会议哈，巴西的总统鲁拉在这个会议之前就指控，以色列在加沙进行的战争就好像希特勒进行的种族灭绝。对，对之前，呃，印尼、马来西亚啊、哦、也都是这样子评价。那因此呢，这个其实已经达成，就大家说我们怎么解决，叫两国共存、两国方案。那可是呢，以色列的国会通过法案拒绝两国方案。拒绝承认巴勒斯坦国，所以呢，有以色列的媒体说啊，我们是不是可以在巴黎举办以巴停战谈判？这这单方面的想法，因为内坦雅胡啊，哦，这个人应该被提作战犯了。他在说，他说战后的加沙蓝图，以色列军队可以自由行动，都已经讲到这种程度了。哦，所以加沙不能再恐成为恐怖主义的平台。那这是布林肯又加码，因为他自己也是犹太人。各位，今天的数字在加沙地区死亡来到了两万九千三百一十三人，其中一千两一万两千人是儿童，八千人是妇女。韩冰，我觉得这是俄罗斯式幽默了，对，而且<笑>而且普丁也也知道嘛，他如果讲说他希望川普当选，那美国媒体一定骂川普。呃，对，骂得很用力。那不如我就直接讲，我就希望你拜登当选啊，来看看你怎样。<笑>我觉得这个普丁也是蛮厉害的。<笑>那当然，我我是认为拜登不管怎么样是美国的领导人物，你私底下也就算，你在公开场合做这样的发言，其实确实是有失体面的。我我认为这是不太好的一个行为了。那可是问题来了，现在这个餐桌或菜单，到底谁在餐桌上，谁又在菜单上面呢？我想请问一下大家，乌克兰到底是坐在餐桌上还是在菜单里头？这样看起来，看起来不管对俄罗斯来讲，对美国来说，乌克兰都是菜单啊，不就是这样子吗？对，你看俄罗斯现在正在这边节节进攻，然后乌克兰看起来是节节败退，然后呢，美国赚得饱饱，这场战争赚到现在赚得最饱的就是美国，就是对啊，他。表面上好像美国对乌克兰援助最多，实际上他援助他都是什么？都是武器，结果都是美国的军火商赚回去的。那他自己讲百分之六十四是，所以到最后最最大赚的是谁？还是美国啊？然后美国又叫欧洲这些国家，你不要你不要去买俄罗斯的天然气啊这些东西。然后呢，我卖你，然后还卖的比俄罗斯还贵很多。嗯，结果赚的又是美国。对，所以。搞了个半天，最后就是乌克兰，不只是乌克兰是菜单，连整个欧洲都是美国的菜单了、啊，都都在他菜单上啊，是任美国大大快朵颐啊，不就是这样子吗？摆在眼前的事实就是这样，所以不要被美国骗了、啊，你以为你坐在餐桌上，人家正在吃你啊。没错，然后你还你还自己在那边自鸣得意啊，所以我真的觉得大家都要去看清楚这个现况啊。那至于说。是美国一直不断的动辄就是哦，你接你去资助俄罗斯，你去资助干嘛？然后去制裁大陆的企业。其实我觉得大陆自己要去想清楚啊。嗯，美国其实它不是讲道理的国家。当他觉得我需要制裁你的时候，我再去找理由。嗯，而且你以为是美国的盟友就不会被他制裁吗？我们台湾常常被制裁，对，天天被制裁。嗯，然后美国还跟我跟我们讲说我是你的好朋友。所以美国没有再跟你讲这些东西了，美国看的只是他自己的利益。那至于说集团体这个东西，老实讲，这次洗脸洗得很厉害。讲实在话，我觉得，我觉得美国是被洗脸可是被洗脸，美国在乎吗？他也不在乎、啊。他你看，即使被洗脸到这样子，但他还是坚定的支持以色列、啊。他他一样在安理会里头就把对以色列不利的法案就把它否决掉了。对对对啊，第三次美，美国就是这样做啊。嗯、所以。你要去打破这个框架是不可能的。可是我也要提醒美国的，就是你一直逆着全世界去支持以色列，请问一下，你这样挺，你到底能挺多久？你现在已经挺到你现在，我相信全世界已经没有人认为美国是世界警察了吧？嗯。那接下来美国的国际地位会不会因为这件事情在动摇呢？然后美国的商人确实赚饱了，可是美国的国家的荣誉还存在吗？美国人自己真的要想清楚。是的，岳老师。这个主要强调，首先呢，第一个事情，因为
，我昨天看得非常仔细啊。那个普丁在接受俄国电视台访问的时候呢，他就先问到说，他很惊讶那个拜登啊对他。爆粗口嘛，对不对？嗯。但是我觉得呢，其实大家心里要了解一件事情啊。我觉得俄国啊是一个非常讲求文化的一个国家，请大家要注意哈、啊。因为俄国本身来讲的话呢，所有跟文化相关的事情，呃，尤其是俄国，他跟这个法国学习啊，在整个过程当中啊，因为君子之交不出恶言呢、啊。普京讲的这个意思，其实说了一个很重要观点，我记得他听得非常清楚。他说：“我一定代表俄罗斯的人民来谈到拜登这个总统。”所以，当有人问到我拜登还是川普的时候呢，我觉得呢，拜登呢，对我们俄罗斯来讲会是一个比较好的。然后，同时我会不管美国人选择什么，我们都会想办法一起合作，非常是大体，你知道吗？其实就把拜拜登讲成了一个，因为那个川普马上得到讯息讲说，谢谢他对于我的赞美。谢谢普京对我的赞美，意思就是说，拜登根本就是完全符合了俄罗斯人的利益了。那这一点的话呢，大家要听到里面仔细，涉及到文化。那另外的话呢，有有关于啊，那个布林肯讲的那句话，大家听起来很可怕。好，美国什么时候变成食人族了，你知道吗？啊，那么觉得非常可怕的最主要原因，他那个背景当中啊，是说。啊，因为他对的那个印度的那个外长苏杰生，还有那个德国的外长叫做贝尔波哥的时候呢，他就讲了这句话。嗯，他讲这句话呢，包含了我们这边要讲的两个题目了。第一个的话呢，他讲这句话的同时呢，刚刚大家讨论了很多啊，啊，有的前菜也出来了啊什么的。我觉得哈、啊，这个布林这个布林肯讲这句话的意思啊。其实说明了，因为美国的单边主义，以美国的利益为主啊，所有跟美国在同一个饭桌的任何对象，迟早都会变成他菜单的，应该要这样讲啊,啊。就是说，他中间大家有一种感觉，布林肯讲的是 either or， 其实他讲的是一个连贯的想法。反正你跟我在一起，不管你跟不跟我在同一个餐桌，你都会变成我菜单上。这就是美国的霸权主义的观念。另外，另外的话呢，他就。这个有主持人问苏杰生啊，就是印度的外交部长，就说你本身在俄乌冲突当中的时候，你的立场不坚定啊，你还跟这个跟这个俄罗斯的进口石油，然后卖给我们什么的，你觉得这样怎么样？那苏杰生的话大惑不解，说这不是很聪明吗？他讲完这句话以后，连布林肯都笑了，表示说国际关系讲的就是现实利益嘛，对，不能够要求你讲利益叫别人讲道义嘛，根本就不可能的事情。所以你从这个角度来讲的话呢，那美国为什么现在失去了国际警察的地位？最主要的原因就是面对以色列这个问题嘛。我跟你讲，一开始我就讲过，以色列是不可能听美国话的，对不对？这是违背他们亲属关系的。那时候很多人跟我讲说：“你怎么那么确定啊？这个谁是爸爸，谁是儿子？”现在搞清楚了，这个爸爸还不够啊，是爷爷啊，对不对？中间还夹了一大堆其他的因素啊。所以说，从这个角度来讲啊，以色列，我跟你讲，什么叫做可以军队可以自由进出，加上只有一件事情，就你不承认他独立嘛？是啊，对啊，舰长。嗯，其实这里啊，我们漏看一张照片啊。啊那漏看哪一张照片呢？也就是普丁他驾驶的土那个一六零的这个战略轰炸机的这个照片啊。对。那但呃，我也没想到没有，所以我今天没做成手板啊。那张照片我必须这样讲啊，其实他没有讲谁是谁是普丁的话，其实我没看不出来。为什么？因为他除了头盔跟我们的引引带出来哦，引带出来了啊,啊,啊,啊,啊，这样就清楚了。对对，然后他。还那个，他在另外，你看他可还可以看到他连那个，呃，氧气面罩他都戴起来了。对，也就是说、啊，他其实展现的是什么？展现的是现在已经打了，我们这样讲啊，那个截至今天为止，俄乌战争已经打打了两年多了。两年，嗯，今天今天刚好两年，今天正好两年。对，他现在在展示的，也就是他是战斗民族啊，对，他要继续打下去。是，问题是，你乌克兰。已经打到快没有没有中那个成年男人了，你只剩下四十五岁以上以及二十岁以下的，那其他的全部都打掉了。以前这些女兵担任的都是一些医护啊，或者是后勤资源的，现在也要上战场了。那我们这样讲啊，普丁的他的身体状态好不好啊？其实非常好。为什么这么说？他之前在接受那个福斯电视 Carson 的这个记者访问的时候。他就一直在那边讲，讲了两个多小时啊！我觉得卡森都快坐不住了，<笑>因为他从头到尾一刀那个都是一刀未剪的，一直从头到录到最后，他就在那边很轻松的一直讲啊。所然后在接接下来，他每一年在那个元旦的这一段时间呢，他也会有一个对那个国内的一个记者会问问饱问满，随便问。
一次开下来三小时啊，那所以他的精他的精神状态是很好。我刚刚已经讲过了，普丁已经被也被刺死好几次啊。可是事实上，我们现在看到，也就是再一次证明了美国帝国主义，它都是用这一种认知作战，用这种舆论战来打赢敌人，但是现在打不赢了。那至于说、啊、我们刚刚讲到的。现在的这个世界世界的情势啊，无论是那个餐桌或在这坐在餐桌上，或者是菜单，其实美国要讲的就是，你只有你要如果对抗我的话，你就是菜单；如果你当我的护从的话嘞，你是在旁边坐在餐桌上，不过你也吃不到肉啊，你也只能喝汤啊。真正吃到肉的是美国，这也就是刚刚所讲到说，哎，其实这么多的。俄乌战争之中，结果最后的这些军工产业的那个利润都是回归于那个美国的、啊。那而且呢，我们现在只看到、只讲到的是，它直接金援乌克兰的部分，可是还有其他国家、啊，例如说德国啊、荷兰啊、波那个波兰这一些国家，它也是直接军援，可是它用它的装备也都是美式装备。接下来我们看的是这个黄仁勋哦，现在身价暴涨哦。怎么说哦？这个半导体业哦，史上第一家，辉达的市值已经破了两兆美元。那黄仁勋呢，扣关了前二十大富豪，主要原因就是分析说，辉达的亮眼猜测带动了所谓的股价飙涨。二月二十三号呢，早盘股价一口气冲破八百。哦，美元大关，市值突破两兆美元。那华尔街分析师就指出，他更喊出一千四百美元的预期最高股价，甚至高盛集团的分析师呢，把辉达股票视为是地球上。最重要的股票，哇，看看真的是蛮重要的。那现在辉达市值呢，已经达到两兆，但分析也有分析师急喊小心，因为 AI 泡沫化。华仁勋有七百亿的身家，但他心系的是。中国大陆的市场怎么说呢？黄仁勋呢，接受路透社的专访指出，哦，辉达已经把两款最新的 AI 晶片样本呢，提供给中国市场的客户。分析师也估计，哦，中国的 AI 晶片市场呢，价值达到了七十亿美金。那美元，那现在路透社也指出，辉达在一份的报告当中，交给美国的证券交易委员会的文件中指出，直接把华为视为头号的竞争对手。那现在包括了美国的财经节目主持人呢，等于美国财经的名嘴呢，也推崇黄仁勋哦。他称赞他比马斯克更有远见。怎么说？他说马斯克看出来是看到不远的未来，但黄仁勋想到的是把改变世界的样貌，把整个模式给传承下去。他说这是两人不一样的地方。再来看到了，现在包括了这个美国对中国好像也有些其他的想法。现在美国的贸易代表呢公布中国世贸组织的合约报合规报告，那显示呢，中国人是国际贸易体系当中的最大挑战。这个是美国的贸易代表戴奇呢，他直接讲说，这个中国加入 WTO 已经二十二年了，但仍采取国家指挥、非市场经济的做法，违背 WTO 所展现的规范跟原则。另外，包括了美国的财政部的副部长沃利呢，他也担心说，中国大陆啊，向全向美国还有全球输出的过剩产量，怎么说？他说他并不担心中国的经济困境呢会对美国带来多大的冲击，但是要担心的是什么？他担心的是向美国以及全球输出的过剩产量。那现在美国议员呢，也也促这个福斯汽车哦说要撤出新疆。那中国外交部回应说。这样子的会损害美国利益，怎么说？他说，美国的众议院的美中战略竞争特别委员会主席哦，盖拉格自信给福斯汽车，要求停止在新疆的零件的业务。那现在呢，包括了大陆外交部的发言人毛宁呢，就说这个是反华势力为抹黑中国炮制出来的谎言，违反国际贸易原则，扰乱市场的正常秩序，最终。反而是美国的自身利益受到损害当中。那现在呢，宾士的 CEO 也说他不会退出中国，甚至警告欧盟。主要的原因说法是说，他加大任何对中国保护主义的这个的力度，都会对欧洲这样的经济域产生破坏性的影响。
那么看到这个中国大陆的这个电动车品牌比亚迪呢，首艘的这个运输船出海了，现在已经抵达了欧洲的港口。那欧洲的市汽车市场呢，是不是等于会变大，而且会变天呢？现在比亚迪的首艘的汽车的滚轮货呃运输船哦，拓荒者一号已经抵达了荷兰。那现在呢，出海舰队已经首航成功。接下来。这个拓荒者一号呢，会按照计划继续行驶到德国的港口。那现在包括了比亚迪在山东烟台的这些船厂哦，原定可以呃制定可以八艘可以载七千多辆汽车的滚装船，造价将近的五十亿元。那目标呢，希望能够拓展海外市场了，包括比亚。比亚迪的新能源车已经涵盖了全球六大洲、七十多个国家以及四百多个城市。那现在包括了美国对冲基金的巨头呢，他就分析说：“哎，看着比亚迪超过特斯拉，令人心碎。”他说：“中国啊，有十四亿的人口跟经济规模优势，随着比亚迪跟其他中国制造的商积极拓展海外市场，全球电动车的行业行业竞争格局正在逐渐改变。这个变化、啊、对西方国家来说是一个。”哦，警醒，所以啊，需要制定策略来对抗这个中国廉价的电动车的挑战。话题回来，先请教亮哥，怎么看这个黄仁勋身价现在暴涨，已经辉达市值也冲破两兆美元了，甚至包括美国的名嘴都分析他说，他比马斯克还更有远见。我这个就跟那个当初网络革命啊，是你第一波你就会开始有梦想嘛，本梦比啦，是现在在冲本梦比啦。这一波叫人工智能嘛，嗯，那网络是让第一波两千年泡沫化，对，大家记得吧？啊，那事实上，比如说亚马逊啊，亚马逊之前也有人做过网络百货公司啊、嗯，结果太早做都倒了，<笑>太早进场，所以就是你要各种条件都汇聚，<笑>是，那你就是会崛起，时机成熟，就是网络时代最后还是来了嘛，啊、嗯，可是人工智能时代是不是会如愿？真的都会那么快就到啊？是。那我认为今年是属于做梦阶段。比如说我举例啊，比如说黄黄仁勋这个回答，就是 NVIDIA。NVIDIA 现在它现在的营收大概是六百亿美元左右。是。可是它的市值是两兆美元。嗯。它的本益比是三十二。嗯。那你认为你现在在买会不会太高？嗯。这个就取决于你自己的判断了。是。啊，已经三十二了。那你要吹到五十，我也没意见啊。比如说特斯拉，特斯拉本一比曾经到六十四啊，嗯，那现在跌到哪边去了？因为我觉得现在你说那个投资银行啦、啊、等等都在吹啊，嗯，因为他们已经进场了，对，他们当然希望你再进场、啊，把它炒高一点，对不对？所以当然都讲好消息啊，他在全身，我讲白了就是这样啊，是哦，那你要不要现在进场？那你自己判断啦。嗯，我当然相信人工智能时代。还是会来啦、嗯，可是是不是这么快？哦，那你自己要谨慎评估啦。啊、哦嗯。比如说，呃，最近那个 Open AI 又宣布那个 Sola， 对不对？是，呃 ，Sola 就呃文本文就可以带出那个整个整个视频嘛。哦，大家又疯了，说革命来了，嗯、革命来了啊<笑>、哦！问题是，他公布的大概不不到十分钟啊，嗯啊、哦，啊这样就是革命了。技术是啊，是技术是革命啊，嗯，可是请问商机是什么？嗯，那带来了商业的营收是什么？这搞不好你要很多年之后你才会看到，嗯、对不对？那我认为这个汽车全世界要挡中国已经挡不住了啦，是，因为它去年整个出口就四百九十万辆啊，那已经已经把日本都抛在后面了，而且它这个量会增加的非常快啊，为什么呢？嗯、因为它各种价位都有，对，所以未来你可以去想象，包括非洲，非洲人口有十二亿，哎，我们假设只要一趴就好了，对，一趴的中产阶级来买中国车，哇，那不得了了，就有一千两百万，是，对不对？市场好大，还有那个中东啊、<笑>东欧啊，还有巴尔干半岛啦、东南亚啦，嗯、你去看看这人多少，还有俄罗斯，俄罗斯就最戏剧性的，二零二二年他跟中国买了十六万辆车。去年变成九十万辆哦，哦，为为什么会这样了、啊？当然，它也被抵制了。可是，就是它的性价比高嘛 ，CP 值高了，很高了。比如说，比亚迪，比亚迪最便宜的车一辆是八万人民币哦，特斯拉根本比不上。那目前最高的是一百零九万人民币，它的 range 这么大，这个就好像三星的手机嘛，是，那当然卖起来就是世界最多的啊。那你。
，苹果手机就是做中上价位，没错，对不对？啊，特斯拉也是做中上价位，你当然会被冲击啊。嗯，啊，可是特斯拉你如果降价，开始做中低价位的，搞不好。你反而会变差哦，品牌就跌下来，对，对不对？你的品牌价值就会变少，所以我觉得用这样去比没有意思啦，因为你定位就是这样嘛。是，那比如说他也德国德国公司是警觉比较快，因为他前十大公司有四家是汽车公司，所以他就开始到中国做投资嘛。是，比如说宾士汽车啊，宾士汽车现在中国持股百分之二十，哎，中资啊，啊。没有错了，它不会变成中国公司了。可是，你欧洲就说哎，宾士啊，你你不要去中国搞太大，这有可能吗？<笑>啊，那你去看那个它最大的汽车集团叫福斯了，是 V W 啊 ，V W 在中国的市场占它的营收是三十五 percent， 嗯，你叫它不要经营中国市场，这怎么可能呢？嗯。所以，所以我是觉得有很多现实因素啦，那欧洲要面对了、嗯。是吴老师你怎么看啊？因为他看出来是包官方似乎想抵制，但是好像这个企业上对中国大陆还是非常依赖啊。那我们还先看这个，我觉得黄仁勋这个 AI 晶片头还可以进到中国，是一个蛮大的对美国这个科技的禁令一个蛮大的挑战。是我们看，其实呃，从这个。呃，拜登上台之后，他不断想在科技上面压制中国的这个发展哦。那你从早先的二零二二年的晶片与科科学法案，那限制这个拿了美国资金的到中国投资，嗯，那如果你违反了，十年内你违反了，你要把你的接受的资金再吐回来。然后呢，去年拜登又大大的强呃推出了这个所谓禁止 AI 晶片跟技术哈外流到中国的，对，不管是你。主要的企业去销售，或是旁边的旁支企业泄露，他都要禁止。嗯，可是为什么这个黄仁勋还是可以有把两款最新 AI 晶片好厉害哦，提供给中国呢？其实这代表说他的这个禁令还有很多漏洞，是他进不进不了这个这个东西。包括之前我们提到有，呃，我们也讨论过哈，这个他们要进这个这个 NVIDIA 的晶片，所以他们 NVIDIA 就做一个 A 八百跟 H 八百的那个降阶的晶片，所以 GPU 绘图处理的，他卖去给中国大陆。他用这降阶的方法，那接下来就 AI 的晶片呢？如果美国还是想要进，可是中国还是拿得到啊。对，这是之前有个谣传啦，这我看报纸上写的哈。他说在深圳华强北也可以买到 NVIDIA 晶片，<笑>当然很贵啦，是很贵，而且量很少啊、嗯。那大家这可能是个谣传，那我不知道啊。但是重点来就是，那这样美国想想方设法要钳制它，到底钳制得住，钳制不住？因为 NVIDIA 它是个是个企业，它是以营收为主。那我要看这个 WTO 这个进入到二十二年哈，然后这个戴奇啊就批评说，哎、欸，中国你还是用国家主义啊，还是用国家指挥、非市场经济做法，没有自由贸易。其实，呃 ，WTO 成立到后面到这几年来，大家讨论说到底 WT WTO 的功能性，对，还有就是自由贸易，我们到底走到哪一个胡同，不是走到一个死胡同，因为所有的国家，甚至我们现在讲强权，为了自己的经济发展，他都做许多保护措施，是啊，这保护手段。很明显啊，我们就不用讲其他的，讲川普就好。川普上台二零一八年，他就限制了铝跟铁的出口，嗯、啊的的这个关税，他就这样，他苛征很多国家的这个铝跟铁进口到这个美国的关税。对，那中国当然也提出这个反制的措施哈。那当然，在这个去年的 WTO 的专案小组就提出来说，美中两强，你们两个都是用这种所谓的关税跟贸易壁垒的方法。各打五十大板都有错、嗯，都错。强、哦、权为了保护自己的国内产业，你们用这种所谓的这个非自由贸易的手段哈啊，关税壁垒手段都有错。那到底谁要去批评谁啊？强权竞争运用这种手段是必然的措施，所以我们就看到说，现在所谓的自由贸易走到一个阶段哦，很多人专家就说，呃 ，WTO 也鼓励大家。我们这个机制太大太老了，是你们由由双边或多边去谈自由贸易协定，所以为什么 RCEP 跟这个 CPTPP 未来是呃自由贸易一个非常重要的一个呃我们讲基石也好，嗯，大家会往那边去推进。最后讲这个是不是 C 这个很多国国家说要退出中国哈，并是 CEO 警告，我觉得在全球化。的这个阶段，要任何的所谓的脱钩啦、断链啦，甚至退出某些国家，甚至有人说去中，相对困难呐。毕毕竟，呃，美中国的市场这么大哈，要让任何的企业完全脱离中国是非常难的。是这个帅将军你怎么看？这个经济
，市场是很重要的一个因素。谁的市场大，对不对？他的经贸活动就越多。没错。那这么几十年 ，WTO 是我中国人知道的吗？不是，是你美国定出来的、啊。嗯。游戏规则，你从这里面捞到好处了，现在看到另外一个竞争者来了，你要毁掉前面的吗？所以小院高墙。自由贸易锻炼脱钩，哎，你你自己为了保持你的霸权，结果害到欧洲很多国家都受害啊。对啊，你想想看嘛，产业链断了以后，是不是要加重成本嘛？所以这个问题啊，美国现在是已经看到自己衰退的状况，祭出这种手段了、啊，他不但保不住他的经济霸权的力啊，他还让了全世界对他很不满意。你凭什么叫人家新疆？厂里面不要不要开啊！对啊，对不对？那德国没有自己的盘算吗？德国是靠汽车工业赚钱的、啊，对不对？它的营业额那么大，包含你美国自己内部多少商人也是要靠中国市场嘛。所以这个问题啊，这个你自己不讲信用了、啊，你你定下来很多游戏规则，现在人家就遵照你游戏规则赚了钱，你又看了不自己先信这个对没有信用了哦。这个这个问题，我觉得失信于人呢、啊。他的退市已经看出来了，他的金融霸主的权力可能也也慢慢慢慢在消退了，因为大家都看穿了嘛，你妨碍我们的利益嘛，欧洲现在不是很惨吗？是，对不对？那肖兹是最可怜的，德国历史上从来没有这么弱的一个领导人呢，从腓特烈大帝、俾斯麦宰相，一直到希特勒，都在欧洲算是一强哎，是，被你搞得今天欲哭无泪。啊，汽车又不敢跟中国锻炼，对，自己国防的民调只剩下十四趴，对呀、啊。可是下一个看不出有一个有强力的继任者嘛，这是悲哀，就讲像美国一样，两个候选人老百姓都不喜欢，对，怎么办呢？这个烂桃子里面还要出来一个，所以这个这个这就是民主制度啊。嗯，经过这个试验以后，它的漏洞出来了。是，你没有长远的规划，你四年一任，五年一任。你顶多连任一次八年，你能有国家建设的十年、二十年计划？嗯，你笑人家独裁不自由，可是我看几个独裁国家经济都比你好哎，因为他对国家建设有一个蓝图嘛，是吧？执政时间长，他投资就效益出来了嘛。你这是跑短线的民主国家，是永远成不了大事嘛。是，啊，我们谈到这个美国的情况，也不得不提一下，我说这个拜登哦，现在慰问那个。纳瓦尼的遗孀，结果还讲错名字啊！这个是蛮尴尬的。我们看看这段画面。This morning, I had the honor of meeting with Alexei Navalny's wife and daughter. One thing I made that was made clear to me is that、uh, Yolanda is going to, she's going to continue to the fight he had on the way. 这个一个国家元首还讲错人家名字，好像真的不太礼貌。那拜登是在二十二号在加州呢会见了所谓纳瓦尼的遗孀跟女儿。不过呢，先前多次在公开场合口误的拜登呢，这次又搞乌龙，又讲错名字了。那拜登呢脱口批哦，疯狂的王叉叉哦。那普京也奉他笑说，证明他当美国总统对俄罗斯更好啊。那普京怎么说？他说：“我们会与任何总统合作，但我认为哦。”拜登对俄罗斯更有利。从他刚刚说话来看，我完全正确。<笑>看起来话中有话，也是蛮嘲讽的。那现在普京呢？其实坦白，他动作也是蛮多了。他是怎么样？他还自己开所谓的轰炸机，还开三十分钟。哦，这个轰炸机还可以搭载所谓的核弹头。那所谓的恫吓意味啊，非常浓厚。怎么说啊？他说，普京啊，登上所谓可以搭载核战头的这个极音速战略轰炸机，担任副驾驶，而且还完成一趟三十分钟的飞飞行。现在外媒也分析哦，这样的举动呢，是为了在总统大选来拉抬个人形象，那也是为了俄国跟西方的警告之际呢，也警告呃所有其他人说，俄国拥有强大的核实力。那普京也说，他说包括了俄国这个俄军的工业下一步计划呢，就是要导入所谓我们刚刚提到的所谓的 AI 技术。他说，俄罗斯将会以所有一切可能的方式加强武装所谓的锆石，就是美国非常呃。看中的那包括了超高音速的飞弹呢，也批量在生产，也已经开始了。那现在呢，美国看到这样的情况，是不是要扯说，哎、欸，那中国大陆也一起下水好了？包括一些其他的一些议题哦，像日本的产经新闻就报道说，俄罗斯透过中国获取台日机密仪器来制作坦克零件。是不是中国大陆好像有点躺着中枪的感觉？这好像新闻内容是说啊，这个一家俄罗斯的军火制造商正在透过中国进口
日本跟台湾制造的精密仪器的零件。那这些零件呢，对制造坦克呢是至关重要，甚至包括了美国之音，哎，自己也讲，他说，因为现在是乌俄战争的两周年，他说，中国对俄罗斯非致命性的支持令美欧不安。虽然中国目前还没有向俄罗斯提供致命武器，但美欧相信，正是俄罗斯与中国在这个世界的第二大经济体的贸易为俄罗斯的经济书写，才使得俄罗斯的战争机器可以运转。那现在包括了俄乌战争到现在最大的规模制裁，美国要开闸所谓的航运巨头，还有。大陆企业，主要他宣布说啊，对俄罗斯最大一波的制裁呢，影响超过五百个实体跟个人，另外还有十七家被指控说协助俄罗斯的中国企业，现在也要受到制裁。那现在包括了这个两周年，现在欧洲人感受是不是跟官方的感受是不不太一样？因为现在包括了英国跟法国的领袖都重申坚定支持乌克兰。这个法国的这个马克龙更警告普京了，说不要指望欧洲人对乌克兰战争感到疲倦，那承诺法国对基辅的支持不会动摇，甚至英国对乌克兰的还直接宣布说要军援你。那乌克兰将近百分之呃百分之九十八亿的这个买弹药，另外还要增援两百枚的反坦克飞弹。但这样做法，包括像荷兰还要说要跟乌克兰签署所谓的十年安全协议，但是。乌克兰民众是不是感受跟所谓的欧呃欧洲的强权感受就不太一样？他们现在的疲惫感加深，然后不确定感也跟着加深了、哦。乌军有说，他说我们的炮弹都快用完了。那俄军呢持续进攻，我们现在有许多同跑都已经受伤了，或是情况更糟。这一切只会变得越来越糟糕而已。现在包括了法国的民众也走上街头，法国的农民在农业展前夕哦，农民直接把预警机哦直接开进。巴黎街头，他扬言什么？明天就要去堵马克宏。他说他因为不满政府将这个农具哦开进，呃，巴黎的首都街头，扬言在农业展前夕要给马克宏一个下马威。包括他农民哦狂按喇叭了，那其中将一台这个农具用的摄影机哦，上面挂着一个标语说。马克宏，你正在播下这个风暴的种子，小心你将收割东西。哇，这样如此一来，也让马克宏紧急取消了礼拜六跟农民的辩论情况。那现在在全球的压力之下，包括了二零二三年，我们知道法国的葡萄酒非常有名，但是它现在面临到了出口面临下降的趋势哦。二零二三年的法国的葡萄酒出口量已经暴跌。百分之九点四趴，创下二零零七年以来最低的水平。那法国的葡萄酒呢？其实是坦白讲，是他们的经济支柱哦。即在出口收入方面呢，仅次于所谓的航空业。那如今却因为通膨抑制了。全球消费迈步出去了，看出来法国内部是有些危机情况哦。挂过来先请教亮哥，那个拜登怎么到现在名字都还会讲错？这太不礼貌了吧？我这很正常啊，你说对他来说很正常吗？<笑>本来事实上，我们也不要讲失智啊，是失智的症状是逐渐扩散的，是有增强的趋势。从言语、记忆，哦，然后忘记你的位置，嗯，啊，他会把表现在各种，这因为我心理系毕业的，我、哦、所以这也不要太惊讶。是，那事实上那个。那个检察官说他他记忆有问题啊，不是吗？二零一七年的事情，他都要想很久才会想起来。那这样怎么带领国家？我可这个美国人自己去判断吧啊！因为今天是俄乌战争满两周年了，是，所以各国当然都要表态了啊。那问题就是美欧这些国家的表态，让人家觉得就是讲大话了，是，因为你拿出多少啊？我举例啦，法国讲那么大的话。对，结果他现在拿出来的是三十亿欧，嗯，三十亿欧对乌克兰能干嘛？啊，那德国是拿出七十亿，嗯，英国大概拿出二十几亿英镑，是啊，就是这样啊。那又在签那个十年协议嘛，对，十年协议就是包括重建经济啦，还有继续的军援呐，嗯，那表示他要陆续停他十年呐。对，乌克兰重点并不是钱的问题啊，是啊。他、啊、没人呐、啊，你去看那个那天从那个阿夫迪夫卡撤撤军的时候，你去看那个乌克兰军队的照片，嗯，我感觉平均年龄大概都四十五岁以上，嗯，这才是最可怕的状况啊，最大的危机在这里。你给他军备，要请问谁来用？对啊，对不对？然后接下来就是他所有的堡垒城市都被打光了，那接下来怎么打？
，请请问你，你也讲一下怎么打嘛？这个将军比我还熟啦。啊！而且你要讲经济啦，俄罗斯今年的经济，这是国际货币基金的资料哈。是，今年俄罗斯经济成长率是三点六，德国是零点五啊，英国是零点二啊。所以普京现在坦白说啊，他是志气昂扬啊，啊，他认为他胜券在握，是啊，所以坦白讲，欧洲确实对他也有点担心呐、啊，嗯，觉得他会不会在三月确定连任之后，又做了一些大规模的扩张的动作，哦，甚至不知道。现在坦白讲，你问谁，谁都不知道，对啊。那普京三月会不会连任？民调百分之七十五。你刚刚不是在讲说纳瓦尼事件是没有错了，这是确实很多人在批评啊，怀疑是摩杀啦。啊、嗯哦。可是对普京连任基本上影响是零啊，影响不大啦，嗯、几乎没有影响啊、嗯哦。所以就是这个战局，三月等普京选完之后怎么办呢？你欧洲有方法吗？那你去看美国，美国是最重要的，是美国。参议院通过一个九百三十四亿美元的预算，里面有六百亿要给乌克兰。哦，结果众议院的态度是宣布休假，嗯、<笑>休假两个礼拜，先休假再说。我三月回来，他要面对的问题是政府又要关门了，<笑>又要调高预算上限。<笑>所以我说你这样的态度，让人家觉得你还要硬挺到底，我实在是非常怀疑啊。是，好，休息一下，广告回来，我们继续讨论。欢迎回来，新闻大白话，我是罗旺哲，来请教一下帅将军怎么看？俄乌战争打了现在两年了，是大家一开始这个侵略跟反侵略，这个情绪都很高涨，对，给钱的给钱，救助的救助啊，援军火的援军火，两年下来大家都知道疲劳了，是。那疲劳里面，为什么现在德国要给钱，法国要给钱？嗯，美国在又在玩那个搁置的把戏啊！预算我是是有了，但是这众议院不合作啊，要要休假，要要什么什么？这骨子里面是代表他们什么态度？因为这个时候都想逼伦车司机谈判了，是你是隔地的还是怎么样？但是伦车司机鸭子死了嘴巴硬啊！我一谈判，我这个总统能不能活下去都有问题啊！现在仗打到这里毫无进展嘛，毫无进展。那法国、德国的心态干什么？你既然不可能现在就和嘛，那你再再撑吧。因为和平常常要打到精疲力尽的，是没有无以为继，嗯，才会签下什么合约也好，强约也好。嗯，那德国跟法国的心态干什么？既然你也不不肯签，我就给点钱让你持续吧。反正多消耗一点，俄罗斯对我的安全是有帮忙的。是，哎，每个国家都是对自己的安全在打算盘的。你看，德国一边要给钱，一边要增加自己的国防预算，嗯、因为对美国的保护已经没有什么信心了嘛。阿富汗问题，阿富汗问题，乌克兰问题，以色列问题，看出你，你这个老大哥，我缴了你那么多年保护费，看样子也护不了我嘛。是，所以这个问题啊。乌克兰老百姓陷入万劫不复的地步，因为我们看了这么多城镇作战，城镇作战只能够成城镇，都要花了八年了。我们在金门太有经验了嘛，我们要对抗解放军，挖地道、挖坑道、建碉堡，是几十年了。而而国为什么开头有死伤不少？因为打城镇作战本来它有既定的公式嘛。台湾现在问题就大家要想一想啊、哦。美国人教我们打城镇作战，嗯，你有做碉堡吗？没有哎、欸，我一再在荧幕上呼吁，战场经营是保持军队生命安全，保持老百姓生命安全。是，台北市城镇有一个强固的碉堡吗？有一个深垂的坑道吗？嗯，而且城镇作战外外外媒都讲的是叫人肉绞肉机啊，是，就双方把军队投进去，老百姓投进去，跟绞泥一样的，死伤最重。我们看马里乌波打成了没有？嗯所有的城镇都都一个个被破了，就是说，即使你搞碉堡、搞坑道，花了八年时间搞的，照样被沦陷嘛。是，所以你得到什么东西？所以这问题就是双方下赌注嘛。看俄国还有东西可以下，嗯，乌乌克兰没有了。嗯，好，休息一下，广告回来，我们继续讨论。
欢迎回来，新闻大白话。最后请教一下吴教授怎么看？这个拜登选举选到现在，大家对他的就是健康是还有记忆力这方面的东西的质疑啦。那当然，呃，其实我们看到很多新闻都认为说他可能记忆不行，老了，甚至很多问题，甚至他如果进。当选可以做完四年，大家都放上问号。对，其实呃，我们还是要用比较广的这个面向来看。第一个就是，其实呃，前阵子有一些国会议员的参访团来，他们讲他说，其实拜登在作为一个总统，他在平时办公跟执行他的，比如说做决策方面是没有问题的 ，OK 的啦。对 ，OK， 他不会做出任何很奇怪，嗯、或者是甚至半途就是昏倒这种没有的。所以他作为总统是 OK， 只是他在一些呃讲话或者是我们讲的一些事情会被。被放大，嗯，那当然有一些是共和党愿意把它放大了，就把它曝光出来的哈。<笑>那假如我们想拜登接下来哈，就算啊他选举选的很辛苦啊，当选了，好，可是如果他没有做完任内，是，那是贺锦丽哦，哦